lo que la gente cuenta. Según leyendas de los pueblos de México y Centroamérica, existe una bestia que aprovecha las sombras de la noche para matar y beber la sangre de distintos animales indefensos. Este extraño ser de largas garras y colmillos es conocido como el chupacabras. O por lo menos eso es lo que la gente cuenta. Sí, estoy bien, estoy bien. ¿Está bien? Gracias. ¿No sabe qué era eso? ¿Qué cosa? ¿No lo vio? ¿Qué? El, el perro ese o el, el animal ese, ¿no lo vio? No vi nada. Ah, no ¿Qué? importa. ¿Era un perro? Pues un perro, sí, don... No sé. ¿No sabe? Usted es el nuevo veterinario que mandaron, ¿o no? Sí, sí soy yo. Pues imagínese, si hasta que es veterinario no sabe qué bueno, era eso, pues era yo un perro. Menos. Era un perro, era un nada perro. Más que sin pelo. Luego con mucha rabia y... No importa. O sea, aquí hay muchos animales sueltos, ¿eh? Sí. De esos perros que andan sin dueño y algunos son agresivos. Muy agresivos. ¿Está usted bien? Estoy bien, gracias. Está bien. ¿Te le ayudo? Sí. Sígame, sí, por favor. Sígame. A ver. Le ayudo. Ahí está ya, ahí está ya. Aquí me ruedes, doctor. No va a estar. Este, pues lo que se le ofrezca, doctor. Lo que se le ofrezca. No más me grita. Ahí voy a estar enfrente o del otro lado. Usted nomás me dice. Lo que se... no, no dude. Muchas gracias. O, oye, ¿cómo, ¿cómo dijo que se llamaba? <risa> Melquiades. Melquiades. Melquiades, Soy sí. Ernesto Melquiades. Este, lo que se le ofrezca, ¿eh? Muchas ah, gracias. Pero, déjame le digo. Eh, un favor, cuando se vaya a dormir, cierre bien. Le cierra bien. ¿Cómo no? Hasta luego. Gracias. Ah.
Buenos días, doctor. Buenos días, Melquiades. ¿Cómo durmió? Pues no dormí nada bien. Adiós, hombre. No me va a decir que otra vez se metieron las pulgas en la cama. No, esta vez no fueron pulgas. ¿No? No me va a decir que no yo. ¿Que no hay qué? No yo el escándalo. No, ¿cuál escándalo? En la noche. Parecían que estaban matando gallinas, aquí muy cerca del rancho, ¿a poco no yo? No, fíjese que yo me duermo y no me despierto con nada. Pues sí, se oyó muy fuerte. Yo creo que tiene que ver con el perro ese, ¿no? Pues, ¿qué vamos a hacer con eso? Pues no sé, es muy peligroso que ande suelto. Deberíamos matarlo. Pues... Fíjese, le voy a dar un consejo, doctor. Yo le consejo que mejor no se ande metiendo en los asuntos del pueblo, porque... Pues no conviene. Nosotros aquí estamos a gusto. Pues usted debería meterse un poquito más. Debería preocuparse. ¿Qué tal si muerde un niño? No, pues doctor, a mí me pagan por cuidar el rancho y eso hago nomás. Sí, y a mí por cuidar a los animales, pero eso no quiere decir que no me preocupe por los demás. Oh, ¿qué tal si muerde un niño? No, pues, no sé. ¿Qué va a hacer? Pues yo creo que voy a darme una vuelta por el pueblo. Voy a preguntar a la gente si sabe algo del animal. Está bueno, pues. Nomás le quiero pedir un favor. Dígame. Regrese temprano, antes de que oscurezca. ¿Está bien? Gracias, doctor. A usted. Mire, soy un veterinario que viene aquí al pueblo y quería preguntarle si usted no sabe nada de un perro que anda mordiendo marrano. Pues no, no, no sé nada. No, eh, mire, lo que pasa es que han encontrado... Señor, señor. Señor, buenas tardes. Oye, Melquiades, ¿no tienes una pistola? ¿Cómo va a qué? ¿Tienes o no tienes? Por ahí tengo unos rifles que me dio el patrón, pues ¿para qué los quieres? Pues si oigo al animal en la noche, voy a salir a matarlo. No, 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 si lo dejo y luego le pasa algo a usted, a mí el patrón me va a poner como trapo de cuchillo. Bueno, pues, ayúdame tú, ayúdame a matar al animal. ¿Tienes dos? Está bueno, pues. Ahí tú nomás me echa un grito cuando haga falta, yo le ayudo. Nomás que ahorita cómase su taco, porque si no, no va a tener cosas para matar al animal. Ahora, <risa> pues. ¿Cómo le salsa que está bien? ¿Sí? Ahí está el otro. ¿Cómo era? Gracias. ¿Sabe usar armas, doctor? Sí, antes iba de cacería con mi abuelo. Tengo buena puntería. ¿Y tú? ¿Sabes disparar? Pues sí, yo a veces cuando cazábamos conejos, de vez en cuando le daban uno. Ah, pues ya le hicimos. Un perro es más grande que un conejo, ¿no? <risa> bueno, pues yo me quedo con este y tú con este. ¿Está bien? Está bien. Estamos. Buenas noches, Melquiades. Buenas noches, doctor.
¿Qué pasó, doctor? ¿Está usted bien? ¿Está usted bien? ¿Me vas a decir que no sabes quién puso la tranca? No, sí sé. ¿Quién fue? Fui yo. ¿Por qué carajo hiciste eso? Siéntese, doctor. Le voy a explicar, siéntese. Va a tomarnos un cafecito. ¿Qué cafecito? ¿Qué café? ¡Hace para Siéntese, le voy a explicar. Siéntese. Ahorita le digo. Siéntese. ¿Por qué hiciste eso? Esa criatura que lo atacó no es ningún perro rabioso, doctor. ¿Ah, no? No. ¿Entonces qué es? Pues es un animal que es muy difícil de matar con un rifle. Es una criatura de la oscuridad. No tengo tiempo para tus tonterías. ¿Y si sabías lo que era, por qué no me lo dijiste? Pues porque usted no me iba a creer, doctor. Mire... Eso que lo atacó, tiene muchos nombres por acá. Pero yo estoy seguro de que usted ha escuchado uno de ellos. Le dicen el chupacabras. Chupacabras. Le dije que no me iba a creer. ¿Tú crees que soy idiota, verdad? No. No, doctor. Yo nada más lo hice por su bien. Pues yo nomás te digo que si me vuelves a encerrar, le voy a decir a mi amigo cómo cuida su rancho. ¿Oíste? Sí. Sí lo oí. Sí lo oí bien. Qué bueno. Da tu cafecito. Doctor. Sí. Venía a decirle que... La bestia atacó ayer. Se llevó a varios animales, los mató. La gente está muy asustada. Palomino, Palomino Jiménez, mi primo, lo atacó. Le hizo una llaga, lo mordió y lo desangró. ¿Cómo está? Está muerto. Y yo por eso le eché la tranca en la puerta, doctor, porque pudo haber sido usted. Discúlpeme. No, 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 no te preocupes por eso, Miquiades. Siento mucho lo de tu primo. Descansa en paz, Palomino. Lo están velando ahorita. Sí, ahí están. Miquiades, discúlpame que te pregunte esto, pero... ¿Crees que pueda ver el cuerpo? Me gustaría revisar las heridas. Le voy a preguntar a la viuda a ver si da su consentimiento. Ahí vuelvo, entonces. Pesta, pesta mucho Más de lo normal 
Sí, y no, y no es el marrano el que apesta, ese apenas se murió ayer. No, es el, la criatura esa, ¿eh? apesta. Así donde ataca, en el lugar que ataca, así queda ese olor. Yo no... Tiene los mismos tajos que el cuello de palomino, ¿ya vio? Ey. Y el animal no come carne, solo los desangra. ¿La criatura? Pues sí, la cosa esa. ¿Y eso a usted le preocupa? Mucho. No es, no es nada común. Ajá. ¿Cada cuándo pasa eso aquí? Ah, pues, a según. Veces más, veces menos. ¿No? Pues nada más que ahora dice la gente que la criatura ya tiene más hambre. ¿Ah, sí? Hey. ¿Y desde cuándo? ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo dicen? Pues yo no le quería decir para no mortificarlo, pero dicen que desde que hasta llegó. No se preocupe, no se mortifique. Son chismes de gente de pueblo chico. Bueno, lo que no acabo de entender es por qué la gente no cuida a sus animales, por qué los dejan en libertad así nomás. Adiós, si los cuidan. Pues si no, lo que pasa es que pues prefieren que se muera un animal a que se muera un ser humano. Ya ve lo que le pasó al otro sonso. Sí. No, pues y por eso la gente se encierra y pues dejan un animal afuera para que el otro, la criatura esa tenga algo que comer. No, está mejor que se muera el animal. Sacrificio, ¿no? Ándele, es como un sacrificio. Vámonos, me quieres. Vámonos, aquí apesta. Buenos días. Aquí Buenos al días. pueblo. Voy a comprar unas cosas. Ajá, le... espéreme. ¿Lo acompaño? No, gracias. Estoy bien. No, 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 no. Déjeme lo acompaño. Permítame. No, no, no. De verdad, de verdad. No, déjeme lo acompaño. Ya le dije que la gente del pueblo está muy rara. No le van a hacer daño y no quiero. Vamos, lo acompaño. Yo no vengo a darle gusto aquí al pueblo. Yo vengo a curar animales. Estoy bien, gracias. Pero lo acompaño como quiera. Que no, que no, de veras. Bueno, nomás hágame un favor entonces. Regrese antes de la noche. Dale, pues. Sí. que ya regresó, doctor. Eh. Pues ahora sí ya me quedó bien claro que la gente de aquí no me quiere nada, ¿eh? ¿Por qué lo dice? ¿Eh? Hijos, qué desgraciados, <risa> dientes de ignorantes esos. Pues no entiendo yo qué tengo que ver con los ataques. Doctor, hasta ni se preocupe, ni ande haciendo caso de esas muestras. Hombre, esta gente, pues, tiene miedo. Cuando la gente tiene miedo piensa puras tarugadas, ¿no? Andan viendo a quién culpan y pues usted no es de aquí. Pues de ahí lo agarran. Y bueno, ¿qué? ¿Qué? ¿La autoridad aquí no hace nada o por qué no investiga? No, nah, hombre, esas cosas no son de autoridades. Pues debería ser por lo menos de nosotros, que sabemos que el animal anda ahí. Hay que matarlo, me queda des... Es peligroso, ¿eh? Ahora sí ya sabe que es un animal. Pues siempre he sabido que es un animal. Bueno, si pues, quiere que lo hacemos, Juan. Ajá. Digo, yo voy a estar en mi cuarto, nomás lo oigo y le digo. Órale, yo en el mío. Gracias. Cuídese, doctor. ¿Y cómo conoció a mi patrón? Estudiamos juntos en la universidad. Luego él dejó la escuela para hacer negocios con su papá. Somos muy buenos amigos. Ahora me habló para que viniera a cuidar a sus animales. Yo sé, él me dijo. Ay, me lo cuidas. Entonces, yo por eso ando tan preocupado que no le vaya a hacer algo a usted el demonio ese. Ahora el demonio, ¿ya es demonio? Pues mire, ya no sé ni cómo llamarle. Yo lo he visto. Uh -huh. Tiene unos colmillos largos, largos. Siempre andaba veando, pesta, pesta. Trae unos picos en la espalda. Pero lo peor, son unos ojos. Unos ojos muy grandes, los más grandes que yo haya visto. Y en ellos luego, luego se mira la maldad. Los animales no tienen maldad, Melquiades. Más demonios somos nosotros. Está sobreviviendo nada más. Pues ojalá tengas de razón, doctor. 
que sea un animal de carne y hueso al que podamos matar como cualquier criatura del Señor. Después en el corral, unos caballos. ¡Vete por unos peones! ¡No, yo voy con usted! ¡No, no, vete, vete por unos peones! ¡No, yo voy! ¡No, no, vete! ¡Que te vaya! ¡Ulises, muchachos! No vas a estar bien, vas a estar bien, me quedas. Espérate, no te duermas. No te duermas. No, 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 vas a estar bien. No va a regresar. Espérame aquí. No te muevas. No te muevas y respira. No te duermas. No te duermas. Yo voy a regresar y lo voy a chupar. Voy a morir como para Vas a estar bien. Vas a estar bien. No puedo. Tranquilo, tranquilo, ya. Ay. Ya estoy bien. Tranquilo, tranquilo. Está bien. No va a regresar, no va a matar. No va a regresar. Buenos días, Melquedes. Buenos días, doctor. ¿Cómo estás? Digo, pensé que no iba a volver a ver la luz del día. Yo tampoco, pero te veo mucho mejor. Te portaste valiente, fuiste muy, muy fuerte, aguantaste que te cosiera así sin anestesia. ¿Y cómo te sientes? Pues, cansado. Cansado, pero contento de, de poder contarlo. Vas a estar bien, me quedes. Sí, doctor, gracias a usted. Habrá que llevarte con un doctor, ¿eh? Ya, aquí no hay más doctor que usted, doctor. No, no, pero necesitas un doctor, no un veterinario. Para mí da lo mismo, porque mamá decía, eres un animalito. <risa> Vas a estar bien, vas a ver. Sí, doctor, gracias. Ahorita vengo. ¿Dónde va? No, me tardo. Te lo dije. No lo matamos, pero está vivo. Y está aquí.
Eres un necio, hombre. ¿Por qué te levantaste? Bueno, tenía mucha hambre, doctor. Pues es un buen síntoma. Qué bueno que estás comiendo, pero deberías estar acostado. A mí solo los muertos se me quita el hambre, doctor. Tenía razón. ¿Bueno? No es un animal eso que nos atacó. O por lo menos no uno que yo conozca. Pues espero. No sé. A mí me hubiera encantado haberme equivocado. Ese nos tiene acorralados a nosotros. Entró a matarnos a nosotros, doctor. La bestia esa sabe que nosotros no le tenemos miedo. Y sobre todo usted. Si se vino sobre nosotros. Pero no contaba que usted tenía una buena puntería. Lo orí, me quedas. Sí. Eh. No lo maté, pero lo orí. Lo dejé sangrando. A mí me da gusto que yo no sea el único que se quedó sangrando. Vamos a que descanses, vente. Despacio, despacio. Ahí va. Ahí está. Ah. Ay. Ay, qué rico está aquí. Todavía no puedo creer lo que hicieron, ¿eh? No puedo creer que nos vieran ni nos dejaran. Dispenso, Unos cobardes. No, dispenso los a usted, doctor. Son gentes que tienen que ver por sus gentes vivas. No, la bestia esa. Acaba con usted, conmigo y con todos los del rancho. Así nomás. A mí se me hace que vamos a tener que pedir ayuda. Pero pues no dices que la policía no hace nada aquí. ¿Quién está hablando de la policía, doctor? Vas a tener que ir a buscar al monte a la única persona que, que tiene el poder, la magia y la sabiduría para acabar con esto. Es una persona que puede regresar a esa bestia al infierno de donde nunca... Eh, eh, al, al grano, al grano. ¿Quién? Vamos a tener que ir a buscar al chamán. El chamán es un agente. De las... Sí, 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 sé lo que es un chamán. Ah, bueno. De hecho, creo que lo vi ahí en el pueblo. ¿Dónde vive? Pues allá en el monte. Como tres horas. No más que hay que meterse caminando. No ¿Eh? hay otra. Pues que en el camino, ahí es por donde anda la bestia. Lamiéndose las heridas. Esperando que cometamos un error para vengarse de nosotros. Se va a ir usted a meter a la boca del lobo, doctor. Yo no puedo ir caminando. Se tiene que esperar a que yo me cure. No, 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 tienes que ir tú, me quedes. Voy a ir yo solo. Está bien. Te digo dónde. Todavía hay conejos. el chamán, ¿verdad? El que me ha estado siguiendo en el pueblo. Lo vine a buscar porque... Lo sé. Ven. Sígueme. ¿A qué viniste a este lugar, muchacho? Tú no eres de aquí, ¿verdad? Vine al rancho de un amigo a curar unos animales. alma es pura y valiente. Por eso te persigue. 
a mí? Sí. Tú eres un hombre bueno y... ...te consideras su enemigo. Esas criaturas viven donde la gente ha perdido el valor... ...y la fe. Tú no le temes. Pero él a ti sí. ¿Él a mí sí? Más de lo que tú crees. Pero... ...tú tienes una gran desventaja ante él. Tú solamente crees en lo que ves... ...en lo que te dicen tus libros. Y debes abrir tu mente, muchacho, a otras cosas... ...si quieres vencer al demonio. Y yo te puedo ayudar. Y bueno, si, si usted sabe realmente cómo matarlo, ¿por qué no ha hecho nada en todo este tiempo? Yo ya estoy viejo, cansado y enfermo. Tengo el conocimiento, pero no la fuerza. Tal vez por eso el destino te trajo a este pueblo, muchacho. ¡Vamos! Es mejor que te vayas, muchacho, para que estés preparado. En la noche el demonio se vuelve más fuerte. Tal vez deberíamos regresar a buscar el rifle. ¿No? Es, espera. ¿Qué? Está cerca. Lo siento. Sí. Ese olor. Eh, eh, vamos. vayas a correr. ¿Por qué? Porque eso es lo que quiere. Que le demos la espalda. Que le tengamos miedo. Ahí está. Entre esos matorrales. Toma. Es a ti a quien busca. Tienes que hacerlo tú. Pero lo, lo he visto cómo se mueve. No. En el día no lo es tanto. Siempre a los ojos. Todavía no entiendo. No entiendo por qué no atacó. Es una criatura de la noche. No es fuerte en el día. Además, sentí algo muy distinto. Como si tuviera otros planes. Hacia el pueblo a buscar otras víctimas. ¡Corre! ¡Corre! Si en realidad quieres ayudar a la gente, no dejes que te mate a ti también. A lo mejor me mata, pero ¿sabe qué? Me lo voy a llevar conmigo. Él vendrá más tarde aquí para buscarte. ¿Y qué es lo que quiere? ¿Que me ponga ahí de carnada o qué? No, 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 por supuesto que no. Pero dime, ¿dónde lo heriste cuando entró allá? No sé, allá abajo, donde están los caballos. ¿De rambo sangre? Sí, una cosa verde que apesta. Eh, vamos allá. Hasta este lugar llevó el rastro de sangre del demonio. Apesta. Huele. Siéntate. Toma, bebé.
Ay, me mareé. No te preocupes, eso es normal. Toma, esto te ayudará. ¿Qué es esto? Si tienes fe, ese amuleto te protegerá para que el demonio no pueda morderte en el cuello. Pero ahora, levántate que ya no hay tiempo. El demonio está aquí cerca acechándote. Ten mucho cuidado. Pero no le tengas miedo. Toma. Concéntrate. Ahora sabes cómo piensa y puedes adelantarte a sus movimientos. vivo todavía. Buenas, ¿qué tal? ¿Este es el rancho Las Margaritas? Sí, ¿usted es el nuevo veterinario? Sí, así es. Oye, ¿no sabes nada de las vacas que han estado matando por aquí? Pues andan diciendo que ha habido muchas muertas. ¿No quiere que la ayude con sus cosas? No. Gracias. Bueno, todos nos vemos en el rancho. Gracias. Cada cierto tiempo aparecen animales y gente muerta. Cuerpos sin sangre que provocan terror. Muchos dicen que han visto a la bestia o al demonio y que sus ojos llenos de maldad acechan tras la oscuridad. O por lo menos eso es lo que la gente cuenta.